നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്മൃതി ഗീതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കിൾ തൻസിക്കലച്ചൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് സ്മൃതി ഗീതം ഈ എപ്പിസോഡിലും ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംഗീത സംവിധായകനും ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന ശാഖയെ ഒരുപാട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സണ്ണി വെമ്പള്ളി അദ്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ശാന്തി എഫ് സി സി ഗാനഭൂഷണമാണ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിന്റെ സാന്നിധ്യവും സണ്ണിച്ചന്റെ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അച്ഛനോടൊപ്പമുള്ള സഹയാത്രികരാണ് പല പല എപ്പിസോഡുകളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും പല വർക്കുകളിലും ഒക്കെ ഇവർ ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛന്റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഇവരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം അച്ഛാ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംഗീതയാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മൾ അച്ഛന്റെ ഏത് ഗാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്മൃതിഗീതത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ ഏത് ഗാനം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആകാശങ്ങളെ താരാട്ടുപാടു എന്നൊരു ഗാനമുണ്ട് ആകാശങ്ങളെ താരാട്ടുപാടു ഓ കെ എസ് ചിത്രപാടിയ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം എന്റെ ആദ്യകാല ഗാനങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണിത് അതേത് വർഷമായിരിക്കും അച്ഛ ആരാധനയൊക്കെ അത് എൺപത്തിരണ്ടായിരിക്കും എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് അത് അമൃത വർഷിണിയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ വന്നതാണ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതും അച്ഛൻ പണ്ടെപ്പോഴോ അതിനു മുമ്പ് പണ്ടെപ്പോഴോ എഴുതിയിട്ട ഒരു ഗാനം പിന്നീട് എടുക്കുകയാണ് പറയാമോ ആ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ ഡയറിയില് എഴുതിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ഗാനം എൽഡ്രി ചോയ്സക്സ് പ്രസിദ്ധമായ ഓ എൽഡ്രി ചിക്കോ അവരുടെ ഇളയവനാണ് മനോഹരമായ എന്റെ അനേകം ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാണ് അതിന്റെ സംഗീതം അതെ അതെ അപ്പൊ ആ പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യകാല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു 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 എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് എവിടെയായിരുന്നു അത് മദ്രാസിലെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ആയിരുന്നു ചിത്രചേച്ചിയാണ് അത് പാടി പാടിയത് ആകാശങ്ങളെ താരാട്ട് പാടി എന്റെ ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് ചിത്ര പാടുന്ന ഒരു പാട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശങ്ങളെ താരാട്ട് പാടു എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്താണ് ആ ഗാനത്തിന്റെ ഒരു ആകത്തുക എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒന്ന് പറയാമോ സന്നിചേട്ടാ അച്ഛന്റെ ഈ പാട്ട് ഈ പതിവ് പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ എഴുതുന്ന ഈ പ്രകൃതി വർണ്ണന അച്ഛന് വളരെ ചേർത്ത് ഭക്തിയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആകാശങ്ങൾ താരാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്രയോ മനോഹരമാണ് അപ്പൊ ആകാശങ്ങളെ താരാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒറ്റ വാചക മതി ആ പാട്ടിന്റെ മുഴുവൻ ഇതിവൃത്തവും അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മള് ദൈവ പ്രഭയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണെന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിവൃത്തങ്ങള് നക്ഷത്രങ്ങള് താരാട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ അടുത്തെ വാചകം ഉണ്ണീശോയ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉൾമീനിങ് വരുന്നത് അതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഞാൻ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആകാശങ്ങളെ താരാട്ടു പാടു താരകളെ ചിന്നി താളമേടു ും 
നല്ല അതിന്റെ ഈ വരികൾ പോലെ തന്നെ ട്യൂണിങ്ങും അതിന് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പാടിയപ്പോഴും ഒരു വാക്ക് മാറുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ധ്വനി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പൂട്ടി ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂപ്പി ഉറങ്ങട്ടെ താമര പൂമഴി കൂപ്പി കൂപ്പി ആ ശരിയാണ് താമര എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂപ്പുവാണ് താമര ഭൂമിഴി കൂപ്പി കൂപ്പി ഉറങ്ങട്ടെ ഓമന തിങ്കളിൽ നിന്ന് ഈശോ ആ താരാട്ടിന്റെ പോർഷനൊക്കെ എൽ ജി മാഷ് അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല അതേ താരാട്ടിന്റെ അതേ ഒരു ഫീലോട് കൂടി നല്ല കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അത് ഒരു കാര്യം രാജേഷേ ഈ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം അതാച്ഛൻ പ്രയോജനമുണ്ട് ഓമന തിങ്കൾ ബോധവും പ്രയോജനം ഓ ഐശ്വര്യ കാരണം ആ ഒരൊറ്റ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മറ്റേ പാട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേരും കലരും അതിന്റെ ഒരു ചിന്ത കൂടി വരണം അല്ലെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ടിനുണ്ടായ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ അതെ അതിന് ഈ പാട്ടിൽ അതെ അതെ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ചെയ്ത അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്ര ചേച്ചി അത് മനോഹരമായിട്ടാ ഗാനം പാടി ആ പാട്ട് ആ പാട്ടിനെ അതായത് ഇരയമ്മൻ തമ്പിയുടെ ഇരയമ്മൻ തമ്പിയുടെ അതെ ഓമനത്തങ്ങൾ കിടാവോ കിടാവോ ഈ പാട്ട് താരാട്ടിന് ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അതെ അതെ ഒരു താരാട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇതാണ് അതൊരു രാജാവിനെ പാടി ഉറക്കാനായിരുന്നു ഇത് രാജാധിരാജനെ പാടി ഉറക്കാനാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കിൾ പഞ്ചിക്കലച്ചന്റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളിലാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ പിറന്ന മറ്റൊരു ഗാനം ആകാശങ്ങളെ താരാട്ടുപാടും
അച്ഛന്റെ രചനയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ സംഭവിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിംബങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അതുപോലെ ഇത് അതുപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചേരുമ്പടി ചേർക്കൽ പല ബിംബങ്ങളും ആകാശത്തെ ആവാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആകാശത്തെ ആവാം പക്ഷികളെ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ പുഴകളെ ആവാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ബിംബ പ്രതിഷ്ഠ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അങ്ങ് രചനയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബോധപൂർവ്വം എന്നതിനേക്കാൾ കവിതയുടെ സ്വഭാവം അതാണ് ഓ അല്ലെ രചനയിൽ ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണത പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ബിംബ പ്രതിഷ്ഠ അത് നല്ല കവിതയിൽ എപ്പോഴും ബിംബങ്ങൾ വരും ബിംബങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ വരികൾക്ക് അതീതമായിട്ട് അർത്ഥത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രപഞ്ചം അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേരുമ്പോ മൂന്നാമതൊരു വാക്കല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബിംബ പ്രതിഷ്ഠ വരുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പൂർവ്വ ഈജിപ്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിക്കുന്ന ദേവപുത്ര അപ്പൊ പൂർവ്വ ഈജിപ്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വരും ആരാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നു അവരുടെ സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതറിയാതെ വരുന്നതുമാണത് കാരണം കവിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത് അപ്പൊ റാണി മരിയയുടെ ഒരു പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് ട്യൂൺ ചെയ്തു അത് വലിയ ഹിറ്റായി ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ വെറുതെ മൂന്ന് നാല് വരികള് കാറ്റിൽ കെടാത്ത സൂര്യശിഖ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് വെറുതെ നാല് വരി എഴുതിയതാണ് ആ നാല് വരി എന്റെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത സീഡി എടുക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു റാണിമരിയുടെ പാട്ടും കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നാല് വരി അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് എഴുതിയതുണ്ട് അതും കഴിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അത് അച്ഛൻ എഴുതി അതാണ് മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് വന്നത് ഓ അത് ശരി നല്ല പാട്ടാണ് അച്ഛൻ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു പുണ്യമാണ് കാരണം ഈ ലിറിക്സ് എഴുതിയ ആൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണെന്നും വാക്കുകളുടെ ഈ മീറ്ററിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഗായകനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പകുതി ഭാഗം ക്ലിയറായി അതെ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു ആശയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആശയവും ഗായകന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ പാട്ടം കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടാ പാടുന്നത് ഞാനൊരു വേറൊരു രചനയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തുപകാരമായി ഒരു വാക്ക എന്തുപകാരമായി ആ എന്തുപകാരമായി ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കും എന്താണെന്നറിയോ എന്തു പകരമായി തരിഞ്ഞാൽ ഈ ഗായകൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തുപകാരമായി നൽകിയിടും ഞാൻ ലിറിക്സ് എഴുതിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തു പകരമായി നൽകിയിടുന്ന പാക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ് അച്ഛൻ വിടത്തില്ല അച്ഛൻ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു സംഗീത സംവിധായകന്റെ അധികാരം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പാട്ടിന് നല്ല മിഴിവുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ അച്ഛൻ ഒരു സെല്യൂട്ട് ഒരിക്കൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ നീക്കം അങ്ങനെ അതെ അതെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു തിരുത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ആ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഒരു കർക്കശക്കാരനായിട്ട് തോന്നിട്ട് ഇത് വേണം നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ചിലപ്പോ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ ചില തെറ്റുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അത് അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും മാറിപ്പോകുന്നു സാഷ്ടാംഗം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഒരു ഗായകൻ പാടുന്നത് എപ്പോഴും സ്രാഷ്ടാംഗം എന്നാ സ്രാഷ്ടാംഗം അത് ആർക്കും അതിന്റെ ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ആ സെറ്റിലുള്ള ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അച്ഛന്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഗാനരചനയിൽ മാത്രമല്ല കവിതയുടെ മേഖലയിലും അച്ഛന്റെ ചില കയ്യൊപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കവിത ആ കവിത രചനയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്
ഗാനത്തിന് അതിന്റേതായ സ്വരൂപമുണ്ട് പക്ഷെ ഗാനത്തിൽ കവിത ഉണ്ടാകണം കവിത ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ നിലനിൽപ്പുള്ള വെറും പാട്ടായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തും പാട്ടിൽ ക്രമപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അതല്ല അതിനകത്തെ സാഹിത്യം സാഹിത്യം സംഗീതം സംഗീതത്തിന്റെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കവിതയായിരിക്കണം നല്ല കവിതകളും പാടാൻ പറ്റും ആദ്യ കവിതാ രചനയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു എഴുതുമായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജില് മലയാളം എടുത്താണ് എന്റെ പഠനമായിരുന്നത് വാക്കാലത്തെ കവികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കവിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി കോളേജിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു അച്ഛന്റെ കവിത ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്ററിന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കവിതയുടെ നാലുപേരി പാടിയാൽ സ്നേഹത്തിൻ കാലൊച്ച മനുഷ്യനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയതെന്തേ അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ പത്രമാമുടയാട ലജ്ജമാറ്റാത്തതുമെന്തേ എന്താ വെച്ചാൽ കവിത അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആകത്തൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ആശയം നമുക്കറിയണം പല്ലവി പാടിക്കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അത് ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണല്ലോ സ്നേഹമായിട്ടും ദൈവം വന്നിട്ടപ്പോൾ ആദ്യം അവയെ ഓടിക്കളയല്ലേ അപ്പൊ അത് അവര് ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താന്നാണ് ഈ കവിത ചോദിക്കുന്നത് അവര് ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ദൈവം പാപം ചെയ്തവരെ സ്വീകരിക്കല ശിക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനാണ് പുത്രനാഥയും മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു അതാണ് അതിന്റെ പ്രമേയം അതാണ് അതിന്റെ പ്രമേയം അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് വരി കൂടെ പാടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് ആദി സർപ്പത്തിന്റെ നാവിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ഘാതകൻ നൽകിയോ റസത്യം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവവിചാരമായി പിന്മുറക്കാരിലെത്തി കോപിച്ചു എന്നോർത്ത് ദൈവം പ്രീതിപ്പെടാൻ പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു മർത്യൻ പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ കാളകളാട്ടിൻ കുട്ടികൾ തൊട്ടെല്ലാം ഹോമവലി വസ്തുവായി അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എനിക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് രമിതപ്പെടാം പക്ഷെ ആരത് കേൾക്കുന്നു സാക്ഷ്യമില്ലാത്തതാം സത്യം അസത്യമേയാകൂ തെറ്റ് ചെയ്തവരുടെ ബുദ്ധിമോശത്തിന് ദൈവം ക്ഷമിച്ചെന്ന സത്യം അറിയാത്ത മർത്യന് നേർക്കാഴ്ചയാകുവാൻ കുരിശേറി ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ പേടി പോകുന്നത് അതാണ് എന്റെ എന്റെ ഇതിവൃത്തം ഏത് ഗാനമാണ് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഗാന രചനയിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഗാനമാണ് അച്ഛന്റെ അടുത്ത ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഒരു ഗാനം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏതാണ് ഈ കാലഗണന വെച്ച് വരുമ്പോ ശ്യാമാമ്പരത്തിലെ സൗന്ദര്യമായി നീ സൂര്യനായി വന്നു എൻ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പോയ ഗാനം ആദ്യം മുതൽ രചിച്ച ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന ഗാനം ശ്യാമാമ്പരത്തിലെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ എന്റെ വരികൾ ശ്യാമാമ്പരത്തിലെ 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 സൗന്ദര്യമായി നീ സൂര്യനായി വന്നു എൻ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥമാമൻ മനസ്സിൽ താമരപ്പൂവായി വിരിയുന്ന ദൈവരാജ്യം അതായത് ഇരുണ്ടു മൂടിയ ആകാശത്തില് സൂര്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരിക അതെ 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 അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദുഃഖാർത്ഥമായ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വന്നപ്പോ താമരപ്പൂവായി വിരിയുന്ന ദൈവരാജ്യം അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം എന്നിൽ അതോടുകൂടി ഈശോയുടെ കണ്ടതോടുകൂടി എന്നിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ആ ഒരു പ്രകാശം എന്നിൽ പതിച്ചതോടുകൂടി അതെ അതെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിൽ ദൈവരാജ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ തീറ്റയും കുടിയും അല്ല മൈക്കം മുറമ്പിച്ചിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ തീറ്റയും കുടിയും അല്ല പിന്നെയോ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ സന്തോഷമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ സന്തോഷം നമ്മളിൽ കടന്നു വരുന്ന ആ ദൈവരാജ്യം അപ്പൊ ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയെ കാണുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന യാഗാനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ സംഗീതം എൽ എൻ ജെ ദാസേട്ടനാണ് പാടി ഈ കൊയറുകാരൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട് എന്താണ് ഒരു പൂ പോലെ ഓമനിച്ച പാട്ടാ കാരണം നല്ല ട്യൂണ് 
നല്ല ലിറിക്സ് കേട്ടാലും നല്ല കവിത മാതിരിയുള്ള അപ്പൊ കോയറിന്റെ ഈ ലാസ്റ്റുള്ള പാട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇത് പാടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ട്യൂണും ഓർക്കസ്ട്രേഷനും സിംഗിങ്ങും എല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റും പാടി അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കോപ്പി ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ അതിന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഗിറ്റാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ സിസ്റ്റർ പറയാമോ ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് മെയിലോയ്സിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിലും ഈ ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ ആ ഭംഗി ഉണ്ട് ഞാനത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അത് ചോദിക്കായിരിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭംഗിയും പിന്നെ യേശുദാസ് പാടുമ്പോ അതിന്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അത്ര നല്ല പാട്ടാണ് അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചിക്കലച്ചന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗാനം ശ്യാമാംബരത്തിലെ ആ ഗാനത്തിന്റെ പല്ലവിയിൽ ആ രചനയിൽ അദ്ദേഹം വച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ബിംബ പ്രതിഷ്ഠയും അത് കണക്കെ അത് കണക്കെ ആ ദൈവസ്നേഹം ഒരു നൂലത പോലെ കാർമേഘപാളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിലും എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലും എന്റെ സമൂഹത്തിലും വിരിയുമല്ലോ താമര കണക്കെ ഒരു 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 ദൈവരാജ്യം ഈ ചിന്തകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഗാനം ഒന്ന് കേട്ടു വന്നാലോ ശ്യാമാമ്പരത്തില് ശ്വാസം വഴിയായി 
ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചുരുക്കി നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കണം വച്ച നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൂടി നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നന്മയും നേരുന്നു പ്രാർത്ഥന നേരുന്നു നന്ദി സ്മൃതി ഗീതത്തിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ അച്ഛന്റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് ഹൃദ്യമായി എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ചുരുക്കി നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുക കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അദ്ദേഹമായിട്ടിരിക്കണം മൂവരും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം കണ്ടുമുട്ടണമേ ആ വലിയ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നിർത്തുന്നത് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം